ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு என்னோட கம் என் வீடு எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒன் பாட் ரெசிபி வந்து நான் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒற்றை பயிர் வச்சு பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருங்க நூறு கிராம் மொச்சை பயிர் வந்து எடுத்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ நல்ல ஊறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து தனியாக நம்ம குக் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை பிரியாணி செய்கிறப்பே டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் மொச்சை பயிர் ஊறினதுக்கு அப்புறமா மேலே இருக்க தோலை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இந்த பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பிரியாணிக்கு ஏற்ற மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து எவ்ரிடே பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த சின்ன டம்ளரில் ரெண்டரை டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி வந்து அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் டபுள் மடங்கு தண்ணி இப்போ அந்த தண்ணி அரிசியில் ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசி ஊற வச்சிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து இந்த பிளேட்டில் நான் என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத பார்த்துருங்க ஒரு வெங்காயம் வந்து நீளவாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகா நம்ம வேறு எந்த காரமும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல பிரியாணிக்கு பச்சை மிளகாயோட காரம் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதே சேம் அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பூண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லியும் நிறைய எடுத்திருக்கேன் அடுத்ததாக தாளிப்புக்கு வந்து ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு நட்சத்திரப்பட்ட ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சோம்பு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு சில பேர் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டாங்க பிரியாணியில் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுவீங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து மசாலா வந்து கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நீளவாக்கில் அரிஞ்சிருக்கேன் அது தயிர் பச்சடி செய்கிறதுக்கு பிரியாணியில் ஆட் பண்ணுறதுக்காகவும் தயிர் பச்சடிக்காகவும் தயிர் நல்ல கெட்டியான தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கத ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக சின்ன வெங்காயம் நாலு இருந்ததில் அதையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கைப்பிடியில் ஒரு பாதி புதினா பாதி கொத்தமல்லி அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கரை அடுப்பில் வச்சுட்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் உருகுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு பிரியாணி எல்லாம் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சமாக சோம்பு எடுத்து வச்சுருந்தால ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக வந்து சவந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்து வந்து நீளவாக்கில் அரிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் கலரில் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நம்மளுக்கு ஃப்ரை ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்து தக்காளி ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருந்தாலும் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் மசிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய பேஸ்ட் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அகேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வதக்கிக்கோங்க வதங்கி என்ன நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த டைமில் அடுத்து வந்து இதில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் திருப்பி அகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் அடுத்ததாக நைட்டே ஊற வச்சு இப்போ தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய மொச்சை பயிர் நூறு கிராம் அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கெட்டியான தயிர் புளிப்பில்லாத தயிர் அப்படின்றதால் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க தயிர் இல்லை அப்படின்னா ஒரு லெமனை ஆஃபாக கட் பண்ணி ஆஃப் லெமனை மட்டும் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ மொச்சை பயிரை வந்து நம்ம தனியாக வேக வைக்க போகிறதே இல்லை ஆல்ரெடி நல்லா ஊறி இருக்குது அப்படின்றதுனால நம்ம அரிசியில் ஊற வைக்கிறதுக்கு ஊற்றி வச்சுருக்கோம் தண்ணி அஞ்சு டம்ளர் அந்த தண்ணியை வந்து இப்போ அடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொதிக்கிற டைம்லேயே அது கொஞ்சம் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அரிசி கூட சேர்ந்து கொஞ்சம் நேரம் வேகும் சூப்பராக பிரியாணி ஃபுல் குக் ஆகி முடிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு மொச்சை பயிர் வந்து நல்லாவே வந்து மாவாக வெந்து வந்துடும் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு
ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் வந்து ஊற்றி விட்டுக்கிறேன் நெய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நெய் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நான் வந்து ஊற்றின பாருங்கள் அதை கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக ஆயில் மட்டும் ஊற்றியே நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் நான் குக்கரை வந்து ஃபுல்லாக லாக் பண்ணிக்க போகிறேன் லாக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை வந்து கையோடு ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அந்த சூட்லேயே வந்து அரிசி பேலன்ஸ் நல்லா விந்து சூப்பராக உதிரி உதிரியாக நம்மளுக்கு பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடும் பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ளே தயிர் பச்சடி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு வெங்காயம் நீளவாக்கில் நறுக்கி வச்சுருந்தேன்னா பவுலில் அது கூட தயிர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்றேன் கரெக்டாக நம்ம பரிமாறுற டைமுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிக்ஸ் பண்ணி பரிமாறணும் முன்னாடியே நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தயிர் பச்சடி நீர்த்து போன மாதிரி ஆகிடும் இப்போ சுவையான மொச்சை பயிர் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து எடுத்து பரிமாற போகிறேன் நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு வெஜ்ஜில் வந்து இது ஒரு செம்ம ட்ரீட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அடுத்தடுத்து நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் மிஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நான் வந்து நான் உங்கள் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் டேக் ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்